having to work. If you are ready to work persistently hard, the entire universe will come for making you highly successful. നിരന്തരമായി പരിശ്രമിക്കുന്ന ഏത് വ്യക്തിക്കും ഈശ്വരൻ പോലും വിജയിപ്പിക്കാനായിട്ടുള്ള വഴികൾ തുറന്നു നിരന്തരമായി പ്രയത്നിക്കുന്ന ഒരാളെ തടയുവാൻ ഈ ലോകത്ത് ഒരു ശക്തിക്കും പറ്റില്ല ഇത് വളരെയധികം വ്യക്തമാക്കുന്ന ഒരു കഥ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വാട്സാപ്പ് മെസ്സേജ് ആയി വായിക്കാനായി അത് എനിക്ക് ഷെയർ ചെയ്യണം തോന്നിയതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ കഥ ഇതാണ് ഒരിക്കലും ഒരു കൂട്ടം കർഷകർ ആകെ വിഷമിച്ചിരിക്കുകയാണ് കാരണം ഈ കർഷകരോട് ഇന്ദ്രൻ വന്ന് പറയുകയുണ്ടായി പന്ത്രണ്ട് വർഷത്തേക്ക് ഇനി മഴ പെയ്യുകയില്ല ഇനി മഴ പെയ്യുകയില്ല എന്ന് കേട്ടതോടുകൂടി സ്ഥിരമായി കൃഷിപ്പണിയും കാര്യങ്ങളും നടന്ന കർഷകരൊക്കെ തന്നെ തങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ പോയി വിഷമിച്ചിരിക്കാൻ തുടങ്ങി വിഷമിച്ചിരിക്കുന്ന കർഷകർ ഇന്ദ്രനെ അടുത്ത് നിന്ന് ചോദിച്ചു എന്തെങ്കിലും മാർഗമുണ്ടോ ഈ മഴ പെയ്യാൻ ആ സമയത്ത് ഇന്ദ്രൻ അവരോട് പറഞ്ഞു ശിവൻ എന്നാണോ ഇനി ഡമരു വായിക്കുന്നത് ഡമരു എന്ന തുകൽ വാദ്യം എന്നാണോ ശിവൻ വായിക്കുന്നത് അന്നേ ഇനി മഴ പെയ്യുകയുള്ളൂ അതിനുശേഷം ഇന്ദ്രൻ ശിവന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് പറയുകയും ചെയ്തു മഹാദേവ ഒരു കാരണവശാലും പന്ത്രണ്ട് വർഷം കഴിയാതെ താങ്കൾ ഡമരു വായിക്കുക ഇങ്ങനെ കർഷകർ വിഷമിച്ച് നിൽക്കുമ്പോൾ ഒരു കർഷകൻ യാതൊരു വിഷയവും ഇല്ലാതെ അദ്ദേഹം തന്റെ തൂമ്പയും കലപ്പയും മറ്റുമൊക്കെ എടുത്ത് പറമ്പിൽ സ്ഥിരമായ രീതിയിൽ കൃഷി എന്താണോ അദ്ദേഹം കൃഷിക്ക് സാധാരണ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അതൊക്കെ തന്നെ തുടർന്ന് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം അവിടേക്ക് കിളയ്ക്കുന്നുണ്ട് വിത്ത് പാകുന്നുണ്ട് പന്ത്രണ്ട് വർഷത്തേക്ക് മഴ പെയ്യില്ല എന്ന് ആലോചിക്കുന്ന സുഹൃത്തുക്കളെ ഈ സമയത്താണ് ഇദ്ദേഹം തുടർച്ചയായി ഇതേ പ്രക്രിയയിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പന്ത്രണ്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടേ മഴ പെയ്യൂ എന്നറിഞ്ഞിട്ടും വീണ്ടും സാധാരണ ഗതിയിൽ കൃഷിപ്പണികളിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്ന ഈ കർഷകനോട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ ചെന്ന് ചോദിച്ചു താങ്കൾ എന്തിനാണ് മഴ പന്ത്രണ്ട് വർഷത്തിന് ശേഷം പെയ്യൂ എന്നറിഞ്ഞിട്ടും ഇതേ പ്രവൃത്തി വീണ്ടും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ സമയത്ത് കർഷകൻ പറഞ്ഞ മറുപടി ചിന്തോദ്വീപകമാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ മറുപടി ഇതാണ് ശരിയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ പന്ത്രണ്ട് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ മഴ പെയ്യും പക്ഷെ പന്ത്രണ്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞ് മഴ പെയ്യുമ്പോൾ അന്ന് എന്റെ കൈ തഴമ്പ് കാണില്ല അന്ന് എനിക്ക് ഈ കലപ്പയും തൂമ്പയും നന്നായി ഉപയോഗിക്കാൻ അറിയണമെന്നുമില്ല പന്ത്രണ്ട് വർഷവും ഞാൻ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ മഴ പെയ്യുന്ന സമയത്ത് കൃത്യമായ രീതിയിൽ എനിക്ക് കൃഷി ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഇദ്ദേഹം ഈ സുഹൃത്തുക്കളോട് ഇത് പറയുന്നത് എങ്ങനെയൊക്കെയോ പാർവതി ദേവിയുടെ ചെയ്യലെത്തി പാർവതി ദേവി ഇത് കേട്ട് നേരെ ശിവന്റെ അടുത്ത് ചെല്ലുകയും മഹാദേവനോട് പറയുകയും ചെയ്തു താങ്കൾ ഡമരു ഉപയോഗിക്കാൻ പന്ത്രണ്ട് വർഷം വൈകുകയാണെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ട് വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് താങ്കൾ ഇനി ഡമരു വായിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ താങ്കൾ ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്ന പോലെ അതേ ഭംഗിയിൽ ഡമരു വായിക്കാൻ പറ്റണമെന്നില്ല പ്രാക്ടീസ് ഇല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ടാവുമെന്ന് പറഞ്ഞു പാവ മഹാദേവൻ നിഷ്കളങ്കമായി ഡമരു എടുത്ത് ഉടൻ തന്നെ വായിക്കുകയും ഇന്ദ്രൻ മഴ പെയ്യിക്കുകയും ചെയ്തു ഈ മഴയത്ത് മറ്റു കർഷകരൊക്കെ യാതൊന്നും ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ട് അവരുടെ പറമ്പുകളിലോ മറ്റോ യാതൊന്നും സംഭവിച്ചില്ല നമ്മുടെ അധ്വാനിച്ച കർഷകന്റെ പറമ്പിലുള്ള ഓരോ വിത്തും മുളപൊട്ടാൻ തുടങ്ങി നൂറ് മേനി കൊയ്യാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിക്കുകയും ചെയ്തു ജീവിതത്തിൽ വലിയ വിജയം കൈവരിക്കണം എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി ആഗ്രഹി അതിനുവേണ്ടി നിരന്തരമായ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്താൽ യാതൊന്നും നമുക്ക് സാധിക്കാത്തതല്ല മാത്രമല്ല എന്തൊക്കെ തന്നെ സിറ്റുവേഷൻസ് പ്രതികൂലമായി നമുക്ക് വന്നാലും ആ അവസ്ഥയിലൊക്കെ തന്നെ അതിശക്തമായ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയണമെന്നും അതിലൂടെ മികച്ച വിജയത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ സാധിക്കണമെന്നും ആശംസിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോയുടെ റൈറ്റ് കോർണറിൽ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാറ് ഇതേപോലുള്ള പുതിയ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അതിന് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കാൻ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാനും അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു വിഷിങ് യു ഓൾ ദ വെരി ബെസ്റ്റ് താങ്ക് യ